People, hello, good hello. evening. <clears throat> hey guys. Good evening, teacher. Hello, good evening. Today is the last class. Iniciamos hoy. Es la última clase. Sí. Good evening. Yes. Okay, people. Hi guys. Hello, 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 hello. How are you? Good evening. How are you guys? Good evening, Jair. Fine. Excellent, excellent. Fine. What about the rest, people? How are you? How's everything? Como les va? I'm fine, teacher. All right, all right. Yes. Are you guys? Are you guys happy? Do you feel happy? San Feliz? No. Yes, sure. <laughs> no, no, okay. Well, man, is people, are you ready for Saturday? Listo para el sábado. Yes. Claro que sí. Mm. <laughs> okay. Hasta la camisa se puso ya, mira usted, la, la Rosemary. Camisa roja. Excelente. Nel, blanquita <laughs> para el sábado. Sí, sí. sí. <laughs> Excellent, excellent people. Un placer estar una vez más acá. Okay. I'm happy to see you. Y feliz de verlos. Okay. Y feliz que no los veré ya más. No bromas. <laughs> no, okay. Uh, people, well, today is the last class. Hoy es la última clase. Yes. Okay. We have had a very good run. Uh, welcome, everybody. I can see Cesar, Wilber, Rosemary, Karen. Andrea, Carlos, Jose, Yair, Carlos, Ernesto, Magdiel, Maria, Guadalupe, and Ana, Marcela. Excellent people. Thank you for being here. All right, let me take attendance and then I'm going to give you some indications, some instructions that uh, of, of things that we're gonna be doing. All right, let me start with uh, Alba. It's not here yet. The Alba Yanet Jimenez Cabrera is she's not here yet. Uh it was to Wayer. Ana Marcela uh, Argueta Santos. Present teacher. Andrea Sofia Benitez Gomez. Present teacher. Carlos Ernesto Perez. Present teacher. Carlos Jose Pascasio Garcia. Present teacher. Hey, Carlos. Good. Good to have you here again. Cesar Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Jonathan Mauricio Galvez Juarez. <coughs> Jose Yair Lobo Pérez. Present. <coughs> Magdiel Esaú Garcia Morales. Present. Marcela Karina Melgar Alas. Present teacher. Rosemary Perez Ayala. Present. Maria Jose Hernandez Auceda. Present teacher. Maria no estuvo ayer, ¿verdad? Yeah. No estuvo? No, teacher. Okay, thank you. All right, let me see. Uh, Raúl, Raúl Arturo Esquivel Medina. No, here yet. Reynaldo Antonio Fernández Acevedo. No, yet. Uh, Sandra Yanira Ayala Jiménez. Present, teacher. Hi. Silvio Alupe Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Perez Mendez. Present. Fanny Judith Palacios de Oliva. Karen Damilet Rivas de Ayala. Present teacher. And Carlos Roberto Alemán. Present teacher. Present teacher. Can you present? 
Yo al bayonet. Uh, no, es muy tarde. ¿no? <laughs> Sorry. Okay, yeah. Yeah. Okay, people, excellent, excellent. Thank you very much for that. Uh, I'm going to share with you, let's compartir acá por el medio de el chat de Zoom. Ya está en el chat de WhatsApp el link para la encuesta, pero se los comparto aquí por el chat de Zoom. No sé si lo pueden ver. Si lo pueden abrir y mantenerlo ya abierto de donde sería mucho mejor. Ok, es una buena idea de tenerlo ya listo. Ok, vamos a iniciar la encuesta a las 8 y 35. Ok, 8 y 35 a esa hora. Cualquier actividad que estemos haciendo la vamos a suspender para poder iniciar con la encuesta. Ok, toda la información yo la tengo, así que iremos paso a paso. No se van a adelantar, vamos a ir poco a poco. Ok, aunque sea fácil lo que vamos a hacer, vamos a ir paso por paso. Ok, todos juntos. Nadie se me adelante para luego no tener ningún problema. Ok. Uh, otras indicaciones también. Uh, son 14 pasos lo que tenemos que hacer en la encuesta. Ok. Son 14 pasos lo que tenemos que hacer en la encuesta. No me equivoco. Uh, el cartoseado uh, lugar o la última parte, creo que es la, la última, la penúltima, no estoy seguro. Hay una parte, no sé si leyeron el, 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 el mensaje que le mandaron en WhatsApp, no sé si lo leyeron todos. La parte donde decía de satisfecho y, y también de insatisfecho. ¿Leyeron esa parte? Ok, solo para que, para que sepan y, y si no lo han leído, vayan a leerlo antes de hacer esa parte, ok? Porque ahí tienen que mucho, tener mucho cuidado en esa parte. Sí. Ok, eso. Uh, luego ya completada la, la, completada la, la encuesta, la vamos a, dar, a subir o a enviar, no sé cómo aparece ahí, no acuerdo. Uh, luego aparecerá gracias por participar o gracias por el envío. No, no recuerdo muy bien. Vamos a hacer todo esto. Vamos a tomar una captura okay, o una foto con el teléfono, una captura de la computadora o como sea. Okay, y quiero que esa, esa captura la compartan en el grupo. Okay, y pondrán como pie de página su nombre completo. Ok. Sí. Les mandaré un ejemplo de cómo, cómo puede ser, cómo sería ese pie de página. Ok. Para que tengan una idea de cómo hacerlo. Tenemos un segundo. Vamos a mandarlo así. Quiero ver. Acá les he perdido el grupo. <ríe> No sé qué mandarle. <ríe> Cualquier foto. Una foto en negro. Ok, ya le envié al grupo, así tiene que ir, ok, así como está ahí, justo como está ahí, tendría que mandar la, la, la foto o la captura, ok, <coughs> no manden su nombre después de la foto, mándenlo junto con la foto o junto con la captura, ok, de un solo, porque luego uh, se, se, en veces estamos todos enviando la captura y se, se cambia el, 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 se mueven pues, está la, la, la captura antes y luego el nombre abajo, abajo entonces se perdemos de quién de quién es la captura o quién realmente la hizo. Así que hacemos como está ahí, mandamos la, 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 la foto o la captura junto con el nombre abajo de un solo, ¿ok? Así para luego no, no generar ningún inconveniente, ¿ok? ¿Sí? Una foto de uno mismo. ¿Perdón? Una foto de uno mismo, con el mismo paisaje. No, es, no, es mi, no es mi foto. <ríe> no soy yo, ¿ok? Para... para eh, eh. No soy yo. Ese se ve muy gordito, no soy gordo. <risa> ok, muy bien. Eso sería todo. Entonces, iniciamos a las 8 y 35, ok. 8 y 35. Esperemos que a esa hora ya estén todos conectados los que faltan. Okay. Okay. 
creo que no, no, no falta mucho, solo falta como, como dos o tres. Ok, recuerden, tengo toda la información acá. Cualquier cosa, ustedes me preguntan por el chat, ok. Sí. Iremos paso a paso. Now, let's, let's start. Vamos a seguir, in, iniciar, ok. Yes. Let's go to the book on page number, as you will see here, page number 45. Okay, page number 45. Today we finish with the book. All right, we finish with the book today on page number 45, which is unit number four. And we're still, we're still talking about tech support. Okay, aún estamos con el tech support, con soporte técnico, okay. And today it says, I will be able to fill out a complaint, complaint form. Fill out es completar o llenar un formulario. En este caso es un, un formulario para una queja. Complaint es queja. OK. Complaint es queja. Sin la T sería verbo quejarse. Sin la T es el verbo quejarse. Complaint. OK. Muy bien. Iniciamos. Let's continue. Number one says, let's start. Do you ever complain about the broken items at your workplace? Do you ever feel complain, uh, feel, le falta el, el out ahí, lo vamos a arreglar acá, okay. Se lo vamos a agregar para que no se cometa ese error una vez más. Feel out. Okay. En vez de feel es feel out, okay. Uh, do you ever complain about broken items at your workplace? Do you ever feel complaint forms? Guys, do you have a, uh, well, let's practice with the answer. Let's practice answering these two questions. Mm -hmm. Do you understand the questions? Do you guys understand the questions? Guys, do you understand the questions? No. Okay. Dice, la primera pregunta dice, si a veces te quejas de los objetos o los ítems rotos en tu compañía o lugar de trabajo. Y la segunda es si llenas formularios de, de queja. Yes, people. Do you complain about the broken items? Pero, pero ¿a qué se refiere eh, cuando habla de los ítems o los artículos eh, like, son like artículos company. para la venta o artículos de uso de la oficina I o, think, o it's, it, I think it's, it's all of it it's todo, todo, en general ¿Puedes repetir la, la primera pregunta? ¿Cómo, cómo es en español? Oh, que si algunas veces se queja de los objetos <coughs> rotos en su lugar de trabajo Oh, broken también puede ser dañados, ok, rotos, dañados, inservibles. Uh -huh. People. People, hello. Eh, teacher, uh -huh. ¿cómo sería cuando recibo un producto dañado? Sería when I receive a damaged product. Damaged. Ah. Oh, también se puede decir okay. broken product. Ok, when I receive a broken product, uh -huh. I call customer uh -huh. service to make a formal client. A formal eh, complaint. Reclamo. Complaint. Reclamo. Complaint. Sí. Ese es complaint. Ah, perdón. I call customer service to make a formal complaint. No le creo. <laughs> okay, excellent. Es en caso de todo. Es en caso de todo. <laughs> ah, okay. <laughs> all right, all right. Thank you, Cesar, for your participation. Okay, that's that's okay, that's okay. People, ¿quién más llama? O, o, o se enoja o molesta o se queja. Me. 
uh, but sometimes I complain uh, when a tool has broken. Mm, okay. Yeah, uh, yeah, it's good. It's good. Yes. All right. Who else? Kim Mas? Nobody else complains? Nadie más se queja? I complain for, ev for, for everything. <laughs> Are you talking about your family or your job? Or your life? <laughs> my your, job. Your life in general? <laughs> in my workplace. <laughs> Why? Porque sí. <laughs> este, cuando, when my chair is un con un un comfortable un no es cómo se dice incómodo uncomfortable ah pues when my chair is uncomfortable when my computer doesn't work when bathroom is sucios dirty dirty es eh, when <laughs> por todo <laughs> I can see that, that you complain about everything. Okay, that's that's okay. That's okay. Yeah, no problem. Thank you, Rosemary, for that. All right. Quien más? Who else complains? Quien más se queja? What about complaints in general? Sorry. In my case, yeah. In my case, I have to work with a lot of documents. Right? Oh, no. Okay, and my complaint is uh, the printer rooms out of ink mm -hmm. uh, very quickly. And for that reason, the document don't print. <laughs> okay, so you complain about that, huh? Yeah. Okay, I understand. I'm a team. <laughs> Okay, that's that's good. That's good. Okay, perfect. Excellent. Thank you for that. That's a good a good one. That when the when the printer runs out of uh, ink, you have to complain. Like, hey, I need more ink. <laughs> All right. Excellent. Okay, people. Thank you. Thank you very much. Let's continue here. Uh, we're gonna go down here to part number two. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. All right. We have a conversation here that is very short. <clears throat> all right, let's go. Let's do this. Listen to me, all right? Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal, the computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Is there a question about the vocabulary here, people, that you don't know or that you don't understand? People? No? What is file? Archivos. Sorry. Archivos. Okay, en este caso no es archivo. En este caso es un verbo. ¿Qué es el verbo archivar? Completar. ¿Mm? Archivar, archivar. Yes. Ah, sí. That's fine. Eh... ¿Qué significa in no, com in no time? ¿Mm? ¿Qué significa in no time? In no time es en enseguida, enseguida. Ok. Enseguida, sí. Yes. People, it is raining. Si les si grito es porque está lloviendo. Acá. Ok. Yay. It's good. I'm happy. All right. I'm going to read again. Leeré una vez más. Listen to the pronunciation and then we practice. Thank you for calling the IT department. 
Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal, the computer, right? I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn out today. Let me send someone with a complaint form. We can send a, a computer in no time. Thank you. You are welcome. People, let's practice right now. Vamos a hacerlo acá, okay? Yeah. We're going to practice here with everybody, live. <laughs> okay, let's do this. Let me see. Uh, let me start with Andrea Sofia. Hello, Andrea. Hello. Okay, and Marcela. Marcela Karina. Hello. Okay. ¿Quién es quién? Eh, si gusta, ya empiezo. Bien. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my word terminal computer. I'm sorry to hear that. Please des describe the problem. It was very slow yes yesterday, and I didn't turn on today. It didn't turn on today. ¿Cómo? It didn't. It, usted dijo I. Ah. Es, it didn't. It didn't turn off today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you both of you for your participation. Uh, Cesar Moreno and uh, Jair, please go. Okay. 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 Thank you. Thank you. <laughs> dale, dale. <laughs> Thank you for calling the IT department. Hello, IT my department. name is IT. IT department. Hello, my name is Cesar Ochoa. And I need I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Uh, please describe the problem. It was it was very slow yesterday and it didn't turn on to date. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer on no time. In no time. Thank you. In no time. Thank you. In, you're welcome. Okay. Acá arriba le que subrayé department. Department. Uh -huh. Department. Okay, department. Department. Yes. Department. Right. Thank you, Cesar and for reading. Thank you, both of you, for your participation. Let's continue here with Wilbert and Rosemary, please. Go. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. Right. It was, right. Describe. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me, let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. Both of you, welcome. Thank you for reading. Let's let me continue with the uh, okay. El, uh, tenemos acá el multiverso, el Carlos verse. Carlos Josué and Carlos Ernesto, go please. Okay, I am Mike. Thank okay. you. Thank you for calling the IT department. Hello. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. 
I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, thank you both of you for reading. Let me continue with, uh, let me see. Mauricio, are you there? Yes, teacher. Okay. And Karen Rivas. Okay. I am Mike. You? Thank you. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was pretty slow yesterday and I, it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can, we can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. <laughs> Let me continue here with uh, Maria and Silvia, please. Maria and Silvia. Okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my, my, my name is Maria Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on me. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Thank you, people, for your participation. Let's continue with Magdiel. Janira, are you available? Yes. Magdiel is, but Janira, está ahí. Okay, no. Aparentemente no. No te quieren conmigo. Magdiel and uh, Fanny Palacios, go. Sí, teacher, que no podía activar el audio. Okay, okay, sorry, Fanny. Okay, teacher, que no podía activarlo. Yanira and Magdiel. Thank you, thank you for calling the IT department. Hello. My name is Maria Ochoa. I need to feel a complaint about my work terminal. Computed. Computer. Computer, I'm, pardon. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. I was very sold yesterday. I need to. It didn't, um, it didn't, it didn't turn on today. It didn't. Turn, turn on today, yes. <clears throat> Let me send someone with a complaint from form. We can send a new computer in no time. Thank you. <laughs> <laughs> You're, you're welcome. welcome. Okay, okay. Okay, no problem. Okay, let's continue here with uh, Fanny and Carlos Aleman. Fanny and Carlos, go. Yes, teacher. Uh, I'm Mike. Yes. Okay. okay, I first. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to find a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. 
Okay, thank you people for that. Now uh, let's continue with Ana Marcela. Está ahí? Are you there? <clears throat> yes, teacher. Okay, Ana Marcela and Alba Janet. Please. Okay. Thank you for calling the AT department. Hello, my name is Maria Ochoa. In, and I need to sit complete about my work terminal computer. I am sorry to hear that. Please describe the problem. I was, I was, was. very, I was no, very, was. Is what very slow yesterday and in and it didn't turn it on day. It didn't. It didn't on the turn. Let me say some way why uh comply for we can send a new computer computer in no time thank you you are welcome all right you are welcome thank you guys for that for reading okay uh i think we were done i think nobody is missing okay, no falta nadie. okay if i'm not if i'm not mistaken all right Let's continue here. I'm going to stop here. No, let's go. Let's go to part number three down here. Let me let me remove this. Part three down here. We have it says get in pairs and discuss the following questions. Let's do it right now. It says, what expression does Mike use to show a solution in progress, people? The question is, what expression does Mike use to show uh, a solution in progress? In progress. Hello, people. Alguien? Anybody? It would be a complaint form. Okay, a complaint form. Okay. And uh, then we have another question here. What seems to be the problem with the computer? It didn't turn on. Okay, it didn't turn on. What else? There were two problems with the computer, two problems. Very slow. Okay, uh -huh. the computer was very slow and the computer didn't turn on, okay? Those are those were the problems. Now, a person from from English Operativo is going to join us in a few seconds, so we're going to start getting ready, people. If you if it is possible for you, open the link, open the link for the for the survey. Oh, I, I send you the other cosa. Voy a mandarles acá el link. Hold on a second. Okay. Aquí está. Les he reenviado el link acá al chat de Zoom. Confirme si lo han recibido. ¿Lo recibieron? Yes. yes. Ok, muy bien. Entonces, abramoslo todos. Todos, todos, por favor. Démosle clic al link y vámonos a la página donde encontramos la encuesta. Ok. No iniciamos, ok, por favor, no, aún no iniciamos. Esperen que les dé uh, indicaciones. Ya todos estamos en la, en la, en la encuesta. Todos estamos ahí, sí. 
Yes, teacher. Ok, muy yes. bien. En el chat les he compartido un código o un número, el cual será colocado en la primera parte. Acá les comparto la encuesta también, para que puedan observar. Este código que les acabo de enviar al chat de Zoom, de aquí de Zoom, lo pondremos acá, ¿ok? Con guiones y todo, y plecas. Lo pueden copiar y pegar así como está en el chat, copiarlo del chat de Zoom y pegarlo acá. ¿Ok? Confirme cuando lo terminen. No finish. Terminamos. You finish? Did you finish? Yes. Yes. Ok. Todos terminamos, sí. Yes. Yes. Seguimos con el número dos. Punto número dos. Ok. Dice el nombre completo. Ok. Pongamos el nombre completo. Todos. No me acuerdo. <ríe> Recuerden, no se me adelanten. Ok. Vamos, vamos paso a paso. Todo está fácil, pero vamos, vamos paso a paso, ¿ok? ¿Terminamos el buen nombre? Sí, ok. Seguimos entonces con la tercera parte, que es el correo electrónico. Coloquemos el correo electrónico. Ok. Coloquemos el que otorgaron ustedes a inglés corporativo o a esa puerta. Ese mismo, ok. Si en dado caso tienen dos. ¿Terminamos? ¿Sí? ¿Con el correo? ¿Todos, todos? Yes, teacher. Okay. Yes. Muy bien. Thank you, thank you. Let's continue. Seguimos. Número cuatro, tenemos número celular. Ok. Coloquemos el número celular. I'm guessing you're done. Ok, ¿terminamos? ¿Sí? Ok. Seguimos yes. con, la parte, con la parte siguiente, número 5, punto número 5, dice sexo. <ríe> ok. Sencillo, ok. Ahora seguimos con la parte número 6, departamento de residencia. Colocamos el departamento, ok. Acá ven ustedes que ya aparecen la, aparece las opciones de todos los departamentos, ok. Me avisas y terminan. ¿Listos? Ok. Continuamos con la parte número 7, municipio de residencia. Ok. En mi caso yo pongo acá Usulután, es, que es el departamento. Ok. Usulután y municipio es Santa María. Ok. Eso escriba, ¿no? Ok. Es escrito, el municipio. Santa María. Usulután. Ya está. Ok. ¿Ya? ¿Listos? Ok, muy bien. El siguiente punto es el punto número 8. Dice, es empresa donde trabaja. Acá en esta parte, en la parte número 8, nos detenemos un poquito porque no colocaremos en sí el nombre de la, de la, de la empresa, sino que pondremos la razón social. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos a... Uh, Alba Janet que trabaja, dice, bueno, en su razón social es Alcaldía Municipal de, de, de Huachapán. Teacher, ¿me puede confirmar el nombre de la institución? Porque como hay dos nombres. Ok, Carlos Pérez. 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 Ok, Mr. Pérez dice acá, Fondo Iniciativa para las Américas, entre paréntesis, PIAES. Gracias. Ok. Teacher. ¿Alguien no sabe? Ok. Dígame, Alba. Uh, donde dice la empresa, si sí pongo alcaldía de Aguachapán, no le pongo la razón. O sea, en, su caso, en su caso, sí póngale el nombre, como, como está acá. Acá dice alcaldía municipal de. No sé si es Aguachapán o Aguachapán, dice acá. Aguachapán. Está mal escrito, pero. <ríe> ok. Y el mío. 
Quien no sepa, pregúnteme, ok. Uh, Rosemary sería, permítame, de un segundo, dice Pan Club América S.A. Coma S.A. Coma S. Punto A. Ok. Eh, si ¿sí podría confirmarme el mío también. Ok, Silvio Alupe, tenemos, no me equivoco, sería Tetel SASB. ¿Alguien más? Teacher. Ok, Magdiel. Lo voy copiando según como me mandaron en el correo. Ok. En el correo están todos los pasos ahí también. Sí, está bien, sí, exactamente. Ok. Ok. ¿Alguien más que tenga problemas con la, con la empresa? ¿Nombrar la empresa? ¿Todo bien? ¿Todo solo, bien? Solo, solo confirmando el mío. G4S Secure Solution El Salvador SADCB. Exactamente, así es. Ok. Podría confirmar el mío, teacher, por favor. Dígame, uh, sí, es servicio uh, de educación SADCB. Para el río, ¿verdad? Dígame. Así es, exactamente. Servicios de educación SADCB. Yes, exactly, exactly. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Ok, perfecto. Seguimos entonces. Acá les vuelvo a mostrar. Ok, seguimos acá con el nombre, la parte número 9. Ok, parte número 9. Buscamos acá, dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Lo buscamos. Acá tenemos varias opciones. Y nos vamos a ir acá hasta abajo, donde dice inglés corporativo. Regal International SASB. Y elegimos ese, ¿ok? Inglés corporativo, Regal International SASB. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. El siguiente, número 10, es nombre del curso. Nombre del curso es Inglés. Lo pueden ver aquí. Inglés principiante, módulo 2. ¿Ok? Inglés principiante, módulo 2. Inglés principiante, módulo 2. ¿Terminamos? ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos. La parte 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos. Relativos. Bueno, tienen que ser relativos al curso. Ok. Tenemos la primera parte que dice, ¿cómo considera el tiempo de empleado para desarrollar el curso? Usted elige cualquiera de las cinco opciones que tenemos acá. Igual con las siguientes dos, uh, los otros dos puntos que están acá abajo. Los otros dos puntos que están acá abajo, ustedes eligen las que ustedes quieran. ¿okay? Me confirman cuando terminen. Como dijo en esa parte, teacher, que vamos a escoger cuál. Sorry. ¿Qué, qué, ¿Qué opción vamos a escoger? No, esa. Acá tenemos, el, como dije, el primer punto. Se dice, consider, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Usted elige la que usted quiera, ¿ok? Su decisión. Ok. ¿Ya? ¿Listos con la parte 11? ¿Terminamos la parte 11? No, teacher, I'm sorry. Okay. Sorry, sorry. Ok, esperamos entonces. Yeah, I'm sorry. I, I have problems with my computer. So, I just log that the cold and I log in again. Ah, ok. Eso es todo, se le borró. Eh, no, no, no. I have problem with the Zoom. Oh, okay. Please, please fill out a complaint. Uh -huh. <laughs> I need to get an answer to number 10. Okay. Ya le muestro cómo se, 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 se hace una, 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 una queja, okay? <laughs> Para que la pueda enviar. <laughs> Thank you. <Yeah. laughs> Excelente. Seguimos con la parte 12, okay? That was good, that was good. 
Eso es todo bueno. Ok, aparte de dosis, acá elegimos, vamos, aquí le voy a mostrar cómo es, ok. El compus se trabó también, ah, no, no, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a el mes de abril y iniciamos el 27, ok. Fecha de inicio, ¿en qué fecha inició el curso? 27 de abril, ok, del 2022. Ahí está. Usted le da clic acá, ya aparecen las opciones, ok. 27 de abril del 2022. ¿Ok? ¿Terminamos esa parte? Ok, muy bien. Thank you. Parte 13. Que, ¿En qué fecha finalizó el curso? Es el día de ahora, 25 de mayo del 2022. Ahí está, 25 de mayo del 2022. ¿Listos? ¿Sí? Yes, teacher. Ok. Vamos a la parte 14. Dice cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso. Ahí tenemos las opciones. La parte número 15 y la parte número 16 son opcionales. Si usted las quiere llenar, hágalo. Si no, pues, su decisión. Después de enviar, people, escuchamos, después de enviar, desaparecerá el mensaje de, de agradecimiento Tómenle captura a ese mensaje y es el que van a enviar al grupo de WhatsApp con su nombre como pie de página, ¿ok? Así como les envié la imagen que les mandé al grupo. Así tienen que ir. La, la, la captura o la foto con el pie de página, ¿cuál será su nombre, ok? Completo. Teacher, en la 14, si pongo satisfecho, significa que quiero seguir con el otro curso. Exactly, thank you, yes, thank you, thank you. Exactly, exactly. Pero si no quiero seguir, tengo que poner insatisfecho. You are right. Ok. Después de enviar, les aparecerá un mensaje o otra, otra ventana en la cual dice gracias por, por completar la encuesta. Ok, tomen la captura o tomen la foto y envían esa imagen o esa foto al, chat de, de, al, al grupo de WhatsApp con su nombre como pie de página. Ok. Tengo de compartir acá. Y Pero, que. Teacher. Perdón, diría, teacher. No Carlos, entendí esa parte. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cuál parte, Carlos? La que dijo de que mandara la captura. Oh, después de enviar, porque aparece la opción de enviar, ¿ok? ¿Sí? Sí. Acá está, aquí se les muestro. Aquí aparece la opción de enviar. A esa opción, opción de enviar le vamos a dar clic y nos va a tirar otra, otra imagen, otra, otra ventana, la cual va a decir gracias por completar la, la encuesta. Tómenle una foto a esa parte ah, okay. que está ahí, o una captura y la, la, la envía al grupo de WhatsApp con su nombre, ok, okay abajo de la imagen. Ok, thanks, teacher. teacher. Sí, dígame. ¿La 15 y la 16 es necesario responderlas? No, no, no es una obligación. No es obligación. Ok. Hi, teacher. Hi. Yes. You finish. ¿Qué están haciendo, teacher? Que me voy con el. Raúl, estamos contestando la encuesta. Se me acaba de venir Raúl, ¿no? 
no me equivoco. Acaba de entrar. And... Ah, ok. Entonces ahorita voy a la... Sí, ok. Si tiene preguntas, pregúntame por el, por el chat, ok. Le he reenviado la, 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 el link al chat de Zoom, aquí en Zoom. Y cualquier pregunta que tenga, uh, ahí me escribe, ok. Déjeme el chequeo quién la mandaba al grupo de WhatsApp para continuar. Carlos Josué, Rosemary, Jonathan, María José, José Yair, Ana Marcela, Marcela Carina. Alba Yanet. Carlos Ernesto. No sé si se falta alguien más acá. Silvia lo mandó. A enviarlo. Ok, thank you. I'm just checking. I'm checking, ok. Estoy revisando. Thank you, Fanny, for sending the, 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 the screen, the screenshot. Okay. Excellent. Thank you guys for for read, for sending the, the screenshots yeah. and for completing the survey. Okay, gracias a todos por completar la encuesta. Okay, vamos a seguir. Vamos a, a irnos acá. Excuse me. I don't know why this is. Hold on, let me know a second. Just doing something here that has to be done. Okay, let me share with you this the the the, the screen. Raúl, cualquier cosa me avisa, Raúl. Thank you. Okay, here, people, vamos. Okay, it's just a uh, unit for topics, topics that we, we uh, studied uh, on the unit number four, okay? We studied four different topics, how to report a problem, how to use would like to, and how to use could and how to use can, okay? Do you guys remember how to report a problem? Yes, do you guys remember? Recordamos, sí. Yes. Ok. Básicamente, el, el, uh, la uno, la parte uno, o estos dos que están acá, que les voy a poner aquí una conexión. Vamos a ir pequeño. Ok. 
pequeñas líneas. Es casi lo mismo porque usamos would like to para poder este, reportar un problema. Ok, but let's, let's see how, how to use how to use would like to. ¿Cómo usar would like to? Ok. Vamos a practicar un poquito. Ok, denme unos segundos, jóvenes. Give me a second. Okay. So how to use how to use would like to? It's pretty simple and bastante sencillo. Okay. Usamos usamos el would like to para describir o reportar algo. Y este would like to we use it to express formal. Ok, ahí está la definición que le podemos dar. We use it to express or say formal statements. Ok, lo usamos para expresar o decir oraciones formales. Ese would like to es bien formal, ok. Que significa, me, bueno, significa gustaría. Gustaría, ok. Gustaría, eso significa... Y lo usamos para expresar o decir algo formal. Lo decimos de una forma muy buena, ¿ok? Ahora, un ejemplo podría ser, I would like to... Cambiar color. Ok. Vean el ejemplo, I would like to... Luego cualquier, cualquier otro verbo. Work with the boss. Ok. I would like to work with the boss. Sería en español, me gustaría trabajar con el jefe. Ok. I would like to work with the boss. Ok. También les, les comenté que usamos el, o, el would like, también significa want, want es querer. Ok. Would like to significa gustaría. Want significa querer. Ok. Aunque prácticamente decimos lo mismo. Solo que want es informal y would like to es formal. Okay. Eso quiere decir que puedo bajar acá y también puedo decir I want to work with the boss. Okay. Ambas están correctas, pero si hablamos de formalidad, usamos la primera. Okay. La otra es, es, no, es, no es formal, es muy casual y no suena Nada, nada suave, ok, suena un poquito, un poquito rudo, ok, pero está correcta, ok, también está correcta, I want to work with the boss or I would like to work with the boss, ok, más ejemplos, more examples, another, another example que podría ser, por ejemplo, uh, podemos decir, Karen, would like to have more vacations. Vacation days, let's say. Okay. More vacation days. Karen would like to have more vacation days. Right, of Karen? Of course. Right, Karen? Yeah, exactly. Todos queremos eso. Or Karen wants, wants to have more vacation days. Ok. Ambas están correctas, solo que una expresa formalidad y la otra expresa lo opuesto a formalidad, que es informalidad. All right, people, ¿entendemos esto? Sí. ¿Entendemos? Yes, teacher. Recordemos que después del tú usamos un verbo en su forma original 
o en su forma base. Okay. No alteramos ningún verbo con would like to, sin importar si es primera persona, segunda o tercera persona. No alteramos ningún verbo después del to, va en su forma, sin S, sin ING, va en su forma base. Ok, yes. Ahora, let's continue here. I need you guys uh, to give me examples. Lancen ejemplos. Ustedes lancen, yo los escucho y los corrijo por cualquier error que tengan. Cualquier cosa, ok, cualquier, cualquier tipo de, de, de ejemplo, cualquier verbo. Disfruten, disfruten, participen, aprovechen. I would like to run more often. To run, correr más? Yes. Okay, that's good, that's good. Perfect, perfect example. Sigamos, sigamos, people. Lance I, I would like to go to the bed <laughs> right now. ¿Y dónde está, pues? En el escritorio. No, me voy a acostarse. Acostarse. <laughs> Y no me acuesto en la cama porque así para así para esto, así. Bien. No, entonces sería, I would like to go to bed right now and sleep. Ok, digo, yes, yes. Me too, thank you. Ya casi, ya casi. Una hora. <laughs> all right, all right. More examples, people, more examples. Tell me more. I would like to eat seafood right now. Pero cuál? ¿Qué, ¿Qué tipo? Específico? Camarones. Yes. Cocktail en, trim. Empanizados. O limón. Delicious. Yes. <laughs> ok. Excelente. Thank you, Carlos. ¿Qué más, Vivo? Teacher, se podría decir, uh, I would like to dance tonight. Tonight. Yes. Sí, por supuesto. I would like to dance tonight. Ok, baile, baile. Celebre la ocasión. Ajá, people. Sigan, sigan. Solo he escuchado a Fanny, he escuchado a Marcela. I would like to play Clash Royale with my friends right now. Sorry? I, I would like to play Clash Royale with my friends right now. Me envía invitación. Me la envía, me la invitación. Me la manda, ok, la invitación. I'm sorry, I'm sorry. Le voy a ganar. Clash, teacher, I'm sorry, but Clash Royale, no, please. Call of Duty, please. Clash Royale, no. <laughs> what happened, Carlos? And the like Clash Royale. <laughs> no, no, no sea así. No sea así. <laughs> ok, good, good, excellent. Ok, uh, people, more examples, más ejemplos. I would like to leave early tomorrow. To leave early? Is it temprano? Yes, teacher. Le gustaría irse temprano para el trabajo mañana. Salir. Mm -hmm. Oh, sería get off. Get okay. off. I would like to get off early tomorrow. Uh -huh. Get off. Ese get off es, es terminar el trabajo, salir, ok? Ahí está en el chat. Get off. Ok, terminar, terminar el trabajo. Me too, me too, yo también. Ok. People. Excellent, excellent. Thank you very much for your examples. Vamos a seguir, ok, con la siguiente parte que es siempre de would like to, pero vamos a incluir una persona, ¿ok? Esa parte ya la vimos, la, también eso, aquí le voy a, voy a cerrar esto, un cuadrito. Vimos esa parte, ¿ok? Ahora, seguimos con el would like to, pero vamos a incluir una persona. Por ejemplo, inicio conmigo, ¿ok? La would like to, vamos a ver, would like to, plus, sorry. Okay, ahí está. Would like to plus objects, más objetos. Ok. Yes. Luego seguimos acá abajo con ejemplos. And then you give me your examples. Here. I would like Carlos Alemán 
to play Clash Royale. Okay, perfect example. Good idea. Mire, Carlos. <laughs> it's a bad idea, I'm sorry. <laughs> it's, it's a bad idea, okay. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la diferencia de la, de la primera evaluación o de la primera, de la primera estructura con esta, people? Dígame, ¿cuál es la diferencia de la primera estructura que hemos mostrado que está en el cuadrito con esta que está acá abajo? ¿Alguien me puede explicar? Sí, lleva él, él se refiere a, a Carlos Alemán. Ok. La primera dice, la primera parte, les explico. Ok. Me gustaría trabajar con el jefe, dice la primera. A mí me gustaría. La segunda, me gustaría que Carlos jugara Clash Royale. Ok. Así sería, ok. More examples podrían ser Wilber. Entonces, cuando añadimos una tercera persona, sería eh, primero el nombre y después tú. Exacto, exacto así como lo, lo digo, ok. Acá está. Ponemos la persona y luego incluimos, separamos el like con el tú. Como lo puede ver usted ahí. Aquí está la persona, acá tenemos el like. Lo voy a poner acá para que vean. Hemos separado el like con el tú. Ok. Y en medio hemos colocado la persona. Así sería, ok. Y en esta que están acá, no, van unidos. Así pueden ver. ¿Sí? Like to work. Ok. Sí. Dijimos, Wilber would uh, like his boss Okay. Wilber would like his boss to give him a bonus. Okay. Yeah, sure. A Wilber le gustaría que su jefe le diera, le diera un bono. No pasará, pero. <laughs> Sorry. No va a pasar. Y si les ha pasado que le han dado un bono, people. Increíble. Increíble. Por este lado, ninguna. Ray, really, really, really. Por aquí, nunca. Es que nunca me lo han regalado. Yo le he ganado, sí. Regalado no. Ok. People. Now, uh, I would like, I would like you to give examples. I would like my nephew to sleep early. Repeat, please. I no lo escuché. I would like my nephew to sleep early. Déjalo, déjalo que disfrute. <laughs> okay, people, sigamos. Continue, people. Y me está jugando. People, seguimos, seguimos, people. Cassandra would like Luis to give her a hug. Que ni que chuta de nombre, Cassandra. I like the name. It's beautiful. Yeah. Okay, people, more, more, more examples. Yair, Maquiel, María, Jonathan, Yanira, Andrea, Alemán, Carlos Ernesto, Ana, Marcela, Alba. Hello, people. I would like my husband to cooking to cook uh, the best fries. Best fries. To cook, sorry. Uh, best. Come on. Desayuno. Best. Ah, breakfast. Breakfast. Best fries. Breakfast. Breakfast. Every. Y every day this is how it is here. How do you say uh, más seguido? Mm -hmm. More often. More often. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. People. Más ¿Cómo se dice renunciar? Quit. 
quit. Me escribo en el chat. Justo como se, 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 se escucha. Quit. Quit I go like quit. my boss. I go like my boss to quit <laughs> from the company. <laughs> Quiere que su jefe renuncie de la compañía. Y es su jefe. ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo es posible? <laughs> Bueno, queda grabado. He's the owner. <laughs> exactly. Right? Quedó grabado acá César Moreno a las 9 y 11, ok. <laughs> oh, no. Sorry, César. <laughs> no problem, teachers. Ok, people, seguimos, seguimos. I need, I need more examples. We need to practice more. Hello, teacher. Fabiel. I would like to be on vacation. <laughs> Uh, está bien, pero incluyamos la persona. Let's, let's include the person. I would like uh, my mother, my father, my boss, my secretary, my cousin, my enemy, my lover, my ex, etc. Ok, entonces, I would like to, I would like to, my, my, My wife. Así como está acá abajo, aquí, mire, Wilber, perdón, perdón, Agdiel. I would like, lea el ejemplo donde está, donde está Carlos Alemán. I would like my wife, sería, ok, luego el tú. Ok, I would like my wife to, to be uh -huh. on vacation. Ok. I would like my wife to be on vacation. Oh, what a good man, you're a good man. Yes. Ok, seguimos, let's continue. Mauricio, Yanira, Andrea, Mr. Alemán, hello. Ana, Marcela, Fanny, Arturo. Hi. Go, go. I would like uh, my wife to drive this is night. To drive? Sí, Man manejar el carro esta noche. No, 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 And now I'm going to, we're going to talk about how, how to use can. And, uh, okay, como usar can y como usar could. How to use can and could. ¿Se acuerdan? Do you guys remember? Do you remember how to use this? Guys, recordamos cómo se usa. Yes, teacher. Uh, in, in request, informal request, uh, cool. En informal, very, uh, este, un poquito informal, el can. I like the music. <laughs> okay. okay. Yes, it's, it's basically it's basically what 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 uh, Rosemary said. Okay, we use can and we use could, ambos, to to express. Okay, to express. Sorry. Okay, to express requests. Dejémoslo hasta ahí. Tenemos varios usos del can y del could que les mostré ayer. Pero no veamos esas partes, hay que enfoquémonos en esto, que es para expresar solicitud. Ok, just, just that. Ok, to express request. The difference, the difference was, was uh, told yesterday. Ok, ese check en verdecito significa que es formal y la X informal. Ok, sí. El cheque, el cheque, el chequecito es formal 
y can es informar, según la, la, la según se dice, ok, según se dice. All right, very good. Ahora, para crear preguntas es sencillo, iniciamos con el can o con el could. Iniciamos con can. Recordemos que una solicitud o oh, request significa solicitud. Y solicitud es cuando usted quiere un favor de una persona. Okay? Eso es básicamente la solicitud. Deme un segundo aquí. Okay. For example, could you can can you sorry can you okay. can you open the can that is in the can? Beautiful. An example, okay. Yes. Con could sería, could you open the can that is in the can? Okay. Sí. Traba lengua. Now, uh, tenemos dos ejemplos. Okay. Remember, I told you, the check is for formal. Ok, ¿dónde va el cheque? ¿En can o en could? En could. Ok, sería entonces ahí, ¿verdad? La X sería entonces en, la, en, en can, ya que can expresa solicitud o un favor informal y could expresa un favor formal. Ok, yes. So, en español, can significa lata. Bueno, el primero es el, el, el poder. El segundo es lata y el tercero es basurero. ¿Ok? Dice, puedes abrir la lata que está en el basurero. Ok. Seguimos. Let's continue. Can uh, you write a message to my doctor? Okay, can you write a message to my doctor? Okay, or could you write a message to my doctor? Si vemos la estructura es la misma, lo que cambia es el can y el could. Okay, formalidad e informalidad. Sí, entendemos, do you guys understand? People, do you understand? Yes. Yes. Okay. okay, very good. I just need five. Okay, cinco preguntas, people, ustedes, díganlas, los que sean, just five, five, and then we continue. Can you call me tomorrow? Okay, I will. Ahí le llamo. Seguimos, people. Can you pass me the sugar? Tengo aquí, pero tengo ice si quiere. Seguido, people. Continue. <laughs> Sorry. Can you pass me a sugar? Can you call me tomorrow? Excellent examples, people. Can you give me more examples? Can I go with you? Mm, can I go with you? Sería. Un favor o permiso. No sé si como si puedo ir con vos, pero quizá de mi manera informal. No, no, no. Es que es que ¿por qué expresa en, en ese caso? ¿Expresa un favor o expresa permiso? Quizá un permiso. Ajá, en ese caso no. Eso es no. Está correcto, ah. sí, pero no, está, no, no, no expresa un favor. Recuerde que un favor es que yo, que usted quiere que yo haga algo por usted. Y en ese caso es, uh -huh. es no, no, no es que. Le pide que algo por usted, sino que le dé permiso. It, it is different. Ah, okay. 
Entonces podría ser could I o would you. No, es que es lo, es lo mismo. It's, it's the same. Ok. Pero más como formal. O sea, podría usar entonces both. Uh -huh. Could I go with you? La, la diferencia okay. es, recuerde, ayer les, les explicaba ayer, no estuvo ayer María, ¿verdad? No, sorry. Ajá, por eso es que no, 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 no se acuerda. El, el can y el could también expresan permiso formal, un permiso formal, como man, un, un verbo común que usamos es el go. Can I go to the store? O could I go to the store? Es lo mismo, ok. Ok, can I go to the store? Could I go to the store? En este caso, yo no expreso, no estoy expresando lo que, lo que, lo que digo acá, acá. Porque lo que quiero expresar, según lo que tenemos, en la, según la clase, es request. Request es un favor. Ok. Y acá tenemos, can I go to the store? And, or could I go to the store? Acá no expreso request. Ok. Acá, I'm, I'm expressing permission. Acá expreso permiso. Ok. Pidiendo permiso. ¿Puedo ir a la tienda? No es favor, ¿ok? Es permiso, ¿ok? okay ¿Sí? Gracias. Yeah. Okay. Hello, teacher. Ajá, uh -huh. hello. Can you give me my home? Uh -huh. Ok. Good example. Seguimos, seguimos. Very good. Can you turn off TV? Sí, está apagado. Okay, one more, one more, uno más. Guys, one more. Could you send me the email, please? Okay. Yes, yes. Thank you very much for your example. Okay, very good, very good. Thank you guys for your participation. It, it's uh, thank you, thank you for, for participating. Se la mandé, Rosemary. People, let's continue. Let's go to the book on page number 45. Vamos a la parte, página 45. Okay. Page number 45, and uh, we have here part number four, parte cuatro, guys, parte numero cuatro, this group work, getting trails, write down two more reasons to file a complaint, write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram and the possible complaints about it. We're not going to do it in groups, Ok, or in the team, lo haremos individual. Tenemos acá la impresora, vamos a poner acá los posibles problemas que podemos explicar en una, en una, en una queja, ok. Sí, entendemos esa parte. Yes. Ponemos acá las razones por las cuales vamos a, a, a llenar una, una queja, ok. Dos más razones para una impresora. Y coloquemos acá otro otro ítem o otro, otro, otra cosa que, que usemos en la compañía. Y luego las tres opciones por las cuales llenaríamos una hoja de queja. Ok. Let's do this. Uh, I will give you like six, six, five or six minutes. Está fácil. Escríbalo ahí, ok. Aquí. Luego compartimos. And we share, we share, we share.
Nice. Did you finish? Guys, are you done? Terminamos. Guys, terminamos. Did you finish? We need to share. Ok, vamos a compartir lo que tengan. Who is ready? ¿Quién está listo? Que comparta. Please, thank you. Me. Go. Uh -huh. The printer. It doesn't turn on. It gets stuck. It's uh -huh. so slow. There are conditions. It doesn't blow cold or it's broken. It doesn't turn off. Okay, it doesn't turn off. All right, all right. Thank you very much, Sylvia, for sharing. Excellent. Next, seguimos. Alguien más? Another volunteer, you know, el hijo. My tools, uh, they are broken and they are old. Repeat please, the what? My tools, mm -hmm. uh, they are broken and they are old. Okay. Just that? That is all. Okay, okay, thank you. Are you must anybody else? You know, Elijo. Okay, then I'm going to choose Arturo Comparta. Okay, teacher. Um TV. Mm -hmm. It doesn't turn on. Um he doesn't download the uh, actualization or oh, what do you okay. say actualization? Update. Update. Mm -hmm. And it doesn't lose signal. 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 Yes. It doesn't 
los signal and uh, I lost the remote control. Okay, that sounds good. Thank you very much for sharing. Let's continue with Donna Mauricio. Okay, uh, the computer of my of my workplace. And it is slow and doesn't have connection and the email doesn't start. Okay, the email doesn't start. All right. Uh, thank you, Mauricio, for sharing. Marcela, Karina, share, please. Marcela, are you there? No, okay. Seguimos entonces, vamos con Carlos Ernesto. Share, please. Okay. Um, the printer, it doesn't run. Mm -hmm. It doesn't out of link. Of ink. It doesn't, sorry. Out of ink. Sin que no tiene tinta. It runs. Run. Runs out of ink. It runs out of ink. It runs. Runs out. Okay. It runs out of ink. Yes, that's what it is. Okay. It is slow. It is slow, okay. The computer, it does tend to run. It needs more memory. It needs more memory, all right. Uh, only teacher. Okay, that's okay, that's okay. Thank you very much for that. Now we're going to continue with the next next part. Thank you for the ones that participated. Vamos con la parte número, que es poquito más complicada. Es como llenar una hoja de queja. Okay, o un formulario para una queja. It says here, filling in the following, fill in the following complaint form. Okay, we have the complaint form. Name of complainant is su nombre, fecha. Home phone number, número de teléfono. Okay, número de trabajo. El fax, uh, street address. Calle. Ciudad y luego el correo electrónico. In here, in la parte que está acá abajo, this part, la vemos, sí? Complaint information, describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Van a describir cuál es el problema, okay? Sí? Uh, pero sería de esta forma, les muestro. Okay, I might kind of. Iniciamos con fecha, okay, dates, fecha del, del uh, okay, fecha, fecha está arriba ya, fecha, perdón. Iniciamos con un greeting, que es un saludo, okay, greeting, yes, greeting. Luego después del greeting, iniciamos con, you explain the problem and the product. Mention the model if, you, model, if you want, okay? Ese sería el paso número dos. Luego sería, when you want a solution. ¿Cuándo quieren la solución? Okay. Luego de la solución. Okay. Uh, can I say this? I thank you in advance message. Y por último ponemos 
like the ponemos así como está acá. Truly yours. Okay, eso pondremos. Truly yours. Okay. Iniciamos la, la con un saludo, okay. Uh, good, good morning, I don't know, good evening, whatever. Luego explican el problema y el producto, okay. Como ustedes quieran explicarlo. Luego la cuando quieren la solución. I would like uh, a new computer, uh, okay. Como sea. Y luego un agradecimiento al final. That's what we're going to do. Está bastante sencillo, okay. Vamos a irnos a hacerla en, en equipos, no será individual, ¿ok? Vamos a hacerlo en, en equipos de tres, three people. It's three people, right. Vamos, people, let's go. Vamos a irnos a hacer en este momento. Vamos, let's go people, vamos rápidamente. Let's work on that part. Vamos a trabajar en esa parte. Let's go, let's go. Can you please, Alba, Silvia, Yanira, and Marcela, unirse a los grupos? Y expliquen si no pueden participar. Hello, I'm here. Hello, teacher. Eso que desde la pizza ¿no? es de verdad. De la pizza ese. Este es el de la pizza. 2257. Este. 22736 6 mil creo que es el del pollo. Sí. <risa> Street address. Eh, pongámosle. Avenida. Ajá. No, no. Yo soy malo con las direcciones, así de que una inventada así al azar. It has to be in English. Um... In English. Uh, Creo que las la más comunes son así. Main Street. Uh, yes, Main Street. ¿Cómo? Uh -huh. Así es, Street. No, verdad, la escribí mal. Ahí es principal. Ah, uh, Main Street. Uh, no sé si. Calle principal. ¿Cómo se escribe Sur? South, ¿verdad? Así. No sé si así es. No sé si 
Así es. Sur, Soul. Sí, ¿verdad? Es el sur. Ah, ah pues, ahí sí, yo se va a solo inventarme algo. Así. Sí. Con Salvador. Y Emil Elvis. Así para que se me entienda. Así. Para aquellos que son fans y entienden la referencia. <risa> <risa> Sería describe. El, <risa> eh, algo, algo común que siempre le suceda. Um... Se vence la licencia de, de Office. No sé cómo se podría poner. No sé si así. No, es. Se dice licencia. O de Kim. Ok. Yes. Bueno, ah. Eh, is, no sé, eh, veí tanto que veo esos mensajes. Está por vencerse. Ajá, cabal, eso de, necesita actualización del, del, de la licencia de software de, de Microsoft. Uh -huh. Uh -huh. The computer. Mm. Well, um, uh, morning this day at this day in the morning. Hmm, it's good. Maybe I'll say in the morning that 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 is a bit redundant because we have good morning, good days este this day in the morning. This day I turn on the computer. Estamos con pasado, okay? Ese turn, póngale la ed, turn. Y, uh, it was need, ¿qué significa? Porque, ¿Qué quiere poner con it was need? Estaba, como estábamos hablando de la computadora, para no reponer de computer, it's need. Um, necesita update. una actualización. Ok, entonces mm -hmm. quitemos el was y pongámosle el, el ed a need. 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 Mm. Um. need, need. Update. Update. Sin update. Update. Un update. Okay. After update. Mm -hmm. It's eh, reiniciar, no sé. Restart. Oh, restart it. And restart. After the restart. Restart the computer. Didn't turn on. Mm -hmm. podría decir así? Didn't turn on. But you think so? Okay. The computer is not sending. And I need to repair or change computer. Fix it. Sería así. Ajá, que la reparen. Fix it. I need you to fix it. I need you. I need you to fix it. Mm -hmm. You're doing good. You're doing good. Sigamos. Let me go to another group. Hi. 
Hi, teacher. Are you working on the complaint form? Yes. I'm working. I'm not finished to check. Okay. But you're not you're not sharing here, so that's why I was asking you. No teacher, I'm writing in our notebook. Okay. Okay. Sorry. Sí, es un inconveniente para compartir, pero lo estamos escribiendo. Okay, okay, that's okay, that's okay then. Continue then. We are going to present it in a few minutes. Okay. So be, be ready, okay? And sometimes, um, ¿qué más le pasa a esta máquina? Tal vez es que se apaga. No, y que a veces no, no te da cambio. <ríe> Eso me pasa. Y bien, la lluvia. Excelente, será la noche excelente. ¿Cómo se dice cambio o vuelto, teacher? Porque no es change, ¿verdad? Sino que es... Sí, change, yes, change. change. Sí. De verdad. Yes. Yo creí que eso era como cambiar, change. Podemos ponerle que no nos da el cambio correcto, quizás. O sea, eh, 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 o sea que, que no nos... No, ¿Completo o correcto? Mejor... Ah, con, eh, cualquiera de los dos. As a build, um, some doesn't change correct. Okay. So, también podríamos poner, pero, pero no sé si, si acá mismo o apartado o si lo cambiamos. De que el proveedor de la máquina no la, no la llena constantemente. ¿Cómo podríamos hacer aquí además? Yo creo que esta queja es de verdad, ¿verdad, Rosemary? Sí, es de verdad. <risa> Casos de la vida real. Sorry. Sorry, qué triste. Quizá, quizá sería de poner the machine is not maintaining. Uh -huh, uh -huh. Also, uh -huh. It's not maintained also, and uh, uh, it's not maintained and it doesn't have a variety of products or it doesn't offer a variety of Se acaban rápido y no ponen más. Así como está en el chat. It doesn't offer a variety of snacks and drinks. Pero es que no veo el chat ya. ¿Ah? Is es que estoy compartiendo. Pero... <laughs> it doesn't, ¿dónde estás? It doesn't offer. Get the, get the, the machine. Ese, ese is no va. El is no va. Solo doesn't. No, tampoco el it. Porque ya puso machine, es repetir ese, ese it. Así que, okay, there you go. The machine doesn't offer a variety of snacks and drinks. Ahora dice que tenemos que presentar una solución al problema. Usamos el would like, I would like the provider or I would like a new machine, I don't know. Okay. Ahí podría poner we, we would like. Mm -hmm. Continue before. I am here. Hello, teacher. Okay, okay. Hello, <coughs> teacher. Aquí estamos intentando escribir. El carro no arranca.
¿Cómo podríamos colocar tu ser? La mañana lo intentamos arrancar, pero intenté arrancar, pero no lo hice. In the morning, we start, we tried, it's a try, tickle, it's a Y, póngale I, E, D. I, E, D, póngale. To start it, está bien. We tried it. When I tried it, to start it, it wouldn't. I don't want to chat, it wouldn't. Póngale, it wouldn't go. ¿Cómo lo traduce ahí? Sorry. ¿Cómo lo traduce ahí? Ok, o, sí, sí. o simplemente pongámosle wouldn't. Wouldn't. En ese caso sería, en la mañana cuando intenté encenderlo, no lo hacía o no quería. Mm. Ahí aplica okay. el wooden. Wooden. Y en el wooden. En, it wouldn't. Y no quería. Or it wouldn't go. Así, ¿verdad? It wouldn't go. Okay, and then Creo que de ahí el tiempo del requerimiento, ¿verdad? No sé, como que me gustaría que estuviera lo más pronto posible. Uh -huh. Hello, teacher. Hi. Uh, eh, vamos a la... <laughs> Sorry. Donde dice, each screen is broken. La pantalla, no es así. Acá es. En vez de, en vez de ese it, con qué tenemos ahí, póngale the screen. Ok, the screen. Ajá. ¿O usted quiso poner su pantalla? No, está bien la pantalla. Entonces, si quiere poner su pantalla sería it, sin apóstrofe. Ah, ok, con la S. Uh -huh. Sin apóstrofe, su. Ok. It's broken, it does the sound and warm. Y tenemos ese word, tenemos hot. Hot. ¿En qué caso usa warm? Warm es cálido. Clima. Ah, ok, ok. El hot es jazz para todo. Aunque sonaría mejor decir esto, lo pondré acá. It heats up. Heat es heat es calentar. Ok, o calor. Ok. Uh -huh. It heats up, es que se calienta. Eh, pero lo escribió, teacher. Sí, aquí, ahí está, ¿no, ¿no lo ve? No, no, es que... Ah, hoy sí, hoy sí. It heats up. Ah, ok, ok, ok. Hits. Se calienta, ah, calienta. Se calienta, ok. It is something. Uh -huh. I need a solution for tomorrow, please. <laughs> I need a solution for tomorrow. 
Okay. Yes. <laughs> I am a manager. Oh, okay. Excuse me. <laughs> Excellent. No, no, no realmente, pero en este ejercicio, sí. <laughs> okay. It's, it's okay. It's okay. It's perfect. All right. Well, let me go, let me go to another group just to, to finish checking, okay? Okay. Thank you, teacher. No problem. Teacher, no sé si puede mencionarle, compañera, ¿cómo, cómo fue? Sorry. Tenemos una duda. O tengo, más bien. No le escucho. Ah, perdón. ¿Se me oye? ¿Aló? ¿Se me oye? Hello, hello. Eh, eh, es que con la compañera teníamos una duda que mencionó que había que colocar los problemas, pero también había que darle la solución. No. No, no, no. Exigir. Exigir, exigir la solución. No. Ok. Ah, un mensaje. Ah, no, no exigir la de mala, mala forma, sino que usamos el would like to. I would like a solution. Mm -hmm. uh, o puede ser I would like to, to have this problem fixed. No sé, usted elige la... la, la... Okay. Mm, como decir que se necesita como que dé la solución lo antes posible. Así es. ¿Cómo, cómo sería uh -huh. lo, lo más posible? I would posible? like a solution. Well, I would like to have, to have. Voy, voy, voy. To have a solution. Ajá. Uh -huh. To have a solution as soon as possible. Creo que escribí mal possible. Los dos es. Ajá, sí. uh -huh, posible. I would like to have a solution as soon as possible. Eh, yo sé que se dice en español sin nada más que agregar, me suscribo, pero no sé cómo ponerlo en inglés. Ah, <laughs> uh, without further ado. ¿Cómo? Sí, así, como lo pondré acá. Sin nada más que agregar, without. Ah, uh, with. Ahí medio le estoy escuchando. Further. Sí. No, no. Solamente ponga así, mire, de poner eso, eso es para, creo que para iniciar. Ponga lo que le puse ahí, truly yours. Es que no, no sé dónde, dónde lo puse, no me aparece en el chat. Lo pondré abajo aquí a la parte. Ahí está. Truly. Ah, dale. <risa> Yo buscando en el chat. Sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso? Ah, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ah, no recuerdo ah, es No recuerdo en español. Cuando se despide un correo como que dice Full Layers. Atentamente. Ah. Okay, vamos a regresar a la, a, la, a, la, a la sala principal. Ok, let's go back. Ok. Let's go, let's go back. Hi, we're back. Regresamos. Okay. I've been checking uh, your your uh, well, complaints and they were they were decent. So thank you guys for for your participation in that activity. Now we're going to continue. We're going to proceed to the last part, which is the uh, attendance. Okay. Antes de eso, recordemos que uh, deberíamos recomendar tener la, la plataforma completa 
Ok. Ya casi todos la han hecho. Solo faltan unos cuantos, como cinco o seis, que le faltan unos ejercicios todavía o unas partes. Ok. Por favor, si las pueden hacer este día, sería perfecto. Okay. Teacher nos puede decir para estar tranquilos si no hemos tenido algún problema y asumiendo que está hecho. Bueno, revisé el día de ayer. No sé si ahora lo han actualizado ustedes. Yo revisé el día de ayer después de clases. No he revisado este día, así que no, no sé si está actualizado. Um, vamos a ver. Me faltan... Bueno, César le falta, ok. No sé si terminó César ya. Sí, teacher, hoy lo terminé. Ok, muy bien. Entonces lo actualizo más tarde yo. Mm, tenemos a Margarita. Está súper entera. Ya lo terminé. Yo también, creo. Lo actualizo ahora, entonces. No, no he actualizado. Muy bien. Quiero ver quién más. Uh, nos falta también este... María José, me faltan unas partes que la, la tienen completa. Ok. Please, thank you. También nos falta Yanira Ayala. Unas partes, dos partes le faltan, Silvia también dos partes. Abajito también Fanny, dos partes. Y Carlos Roberto también dos. No, bueno, Carlos Roberto le faltan. A Fanny igual, una, dos, tres partes. Y Carlos, igual. Tres padres también. Teacher. Serían solamente esos. Teacher, perdón. Eh... Yes, hello. Teacher, a mí me falta. Claro que sí. Ajá. Pero yo la hice toda hoy. Ah, hoy la hizo. No he revisado este día. Revisé ayer. Ah, ok, ok, teacher. Ya está, entonces. Es que le voy a mostrar acá cómo sería. Para que ustedes revisen ustedes mismos y ustedes pues analicen. ¿Lo pueden ver acá? ¿Sí? ¿Pueden ver sí, esto? Sí. Ok. Sí, sí. Aparece. Eso sería en... Si vamos acá atrás. Y lo voy a mostrar. Aquí tengo el listado de todos. Acá aparece, todo aparece en 100. Si voy aquí, digamos, a uh, nombre de Alba. Me aparece una gráfica. En la cual se puede ver que todo está completado al 100. Si pueden ver, todo está al 100. Sí. Lo pueden poner acá, acá está todo al 100. ¿Okay? Igual acá, toda parte también al 100. Si pueden ver, todo al 100. Ahora vamos a otro que aparece por aquí. Teacher, una consulta. Y en el caso ese que solo tenía como que cuando dice final, si aparece así, está, está bien o quiere indica que falta algo. Todo está bien así. Aquí está. Aquí vamos a ver. Aquí tengo que esté sin completar. Vale, vamos a ver a Marcela Karina. Marcela terminó, pero dejó una parte incompleta. Ok. Y aquí le aparece. ¿ves? Miren, acá está la gráfica de la semana número uno. Ahí todo está al 100, 100, 100, todo está al 100. Solo la parte número 1 está al 92%, si lo pueden ver. Ok, acá está reflejado abajo. Acá está. Aquí aparece 92% del 100. Acá se equivocó, aquí está. ¿eh? En esta parte se equivocó. Y en esta. En estas dos partes se equivocó. Por eso aparece 92%. Ese 92 se suma con lo último que está al final, ¿ok? Por eso parece el 99 y no el 100. Pero igual ya está completado, ¿ok? Ese 92 no afectaría en ningún, en ningún aspecto. Ok, sí, está mucho más, que había terminado todo. Está mucho más abajo, entonces sí afectaría, porque requieren, requieren el 80% de todo, ¿ok? El puntaje, un 80%, ¿ok? Eso sería... Uh, ahí, ahí veo que todos han trabajado, no, 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 había, no había revisado este día, así que veo que todos han trabajado. Así que estamos, estamos muy bien. Okay. Acá igual, uh, vamos a ver. 
Ah, solo en Silvia nos falta acá. Silvia y Mauricio, no, eso soy yo. <ríe> ok, eso sería todo entonces. Paso asistencia, people. Luego nos vamos a ir a dormir. Let me do this. Vamos, let's go. Uh, Alba Janet. Present teacher. Ana Marcela. Present teacher. Andrea Sofía. Present teacher. Carlos Ernesto. Present teacher. Uh, Carlos Josué. Present teacher. César Arquímedes Moreno. Present teacher. Mauricio Galvez. Present teacher. Yair Lobo. Present. Magdiel Esaú. Present teacher. Um, Karina. Marcela Karina. Rosemary Presente. Pérez. Presente. No. Rosemary Pérez. Present. María José. Present teacher. Raúl Arturo. Present teacher. Reinaldo no estuvo. Sandra Yanira. Silvia Guadalupe. Present. Uh, let me see. Wilber Alberto. Present. Fanny Judith Palacios. Present. Karen Yamilet. Present. Y Carlos Roberto. Present teacher. Okay, excellent. People, we have finished module number two. Hemos concluido con el módulo número dos. Okay. Ha sido, ha sido un placer compartir con ustedes. Okay. <laughs> okay, people, ha sido un placer. Se cuidan. Okay. Espero verlos en el futuro. Si no, pues. Cuidan. Gracias, teacher. Muchas gracias. Gracias, gracias por teacher. Gracias, gracias, gracias por la enseñanza y la paciencia. Gracias por todo. Gracias a todos. Por todo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Nos vemos pronto. See you later. And God bless us. Buenas noches a todos. Bye. Take care. Good night. Bye. Teacher, perdón, no puedo molestar. Gracias. Adiós. Bye, teacher. Bye, bye. Teacher, no puedo molestar. Sí, sí, es Carlos, dígame. Antes de cerrar, yo, yo sé ¿Sí? que la, la, la presentación, yo me quedé, en la, me quedé en la número 18, no sé si puede subir para, solo para tener las últimas y compartirlas. Sí, la 20 no, 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 la, no la tengo. Uh, no la pude, no la, creo que la perdí, la 20. La que mostré fue improvisada, lastimosamente. Uh, ¿Y la 19? Y se la, 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 ya, la comparto acá en este momento. Gracias. Pero, pero sí, veo que la, la, 20, la 20 era retroalimentación, ¿verdad? Sí, sí. sí. Creo que puedo tener Ahí ese. Ya la compartí, Carlos. Ya, gracias. Puedo tener sí. ese 98% de, de material. Va a ser muy útil. Yes, yes. Ok. Bueno, un okay. gustazo. Te cuida, Carlos. Hasta la próxima, entonces, gracias. Así es, así es. Gracias Arturo. por todo, teacher. Esperamos vernos. Un placer, Arturo. Un placer. Ha sido un placer. Se cuida. Okay. Y gracias por compartir su conocimiento. Ha sido un placer. Feliz noche y que Dios lo bendiga. Gracias igual a usted, Carlos. Carlos, se dijo. Trauma, trauma tengo. Sí, sí, vi, vi. Se cuida, Arturo. Se cuida, Arturo. Gracias igual, teacher. Bye, bye.